E aí rapaziada, quem falou de ideia E é o seguinte pessoal Como vocês sabem, eu não sou muito de fazer vídeo de blog Mas... É... Mas um pouco diferente aí, né? Sair um pouco do padrão Eu resolvi fazer Necessariamente Eu... Queria estar fazendo esse vídeo porque... Eu no início, né? Achava que era meio desnecessário e porque são informações que talvez sejam relevantes para alguns, talvez nem tanto assim para outros. Mas independentemente de que seja ou não, é o seguinte, vai uma pergunta aí que algumas pessoas já me fizeram. E até mesmo nem assistindo muito assim esses vídeos sabe que eu gosto muito de AQW né eu sou AQW minha vida na verdade os inscritos mais antigos aí no canal sabem muito bem isso e vai aquilo AQW é um jogo tão legal assim eu gosto muito porque parou na verdade primeiramente AQW não parou a gente deu um tempo. Agora é o seguinte. Há um problema. Era isso que eu, que eu estava meio assim, sabe? Se eu iria ou não. Mas eu resolvi falar, né? Porque já faz algum tempo aí que a QW não aparece no canal. Um bom tempo, na verdade. A questão de. Já sei, tem vídeo de seis meses aí no canal. Que a QW não apareceu. Realmente parece que ele acabou. Mas não é assim. Na verdade é que W. Ele não está aparecendo no canal até hoje por causa de um motivo. Que é um bug, tá? Na verdade são dois motivos. O bug e porque ele tinha se zoado já hoje. Para quem assistiu o entre aspas, último vídeo de AQW notou que nós estávamos falando do que a gente simplesmente é, tava perdendo a graça né? de jogar o jogo já mas porque a gente tava jogando realmente acidamente o jogo 24 horas por dia e obviamente uma hora isso iria acontecer Bora. Mas mesmo assim, não era para ser todo esse tempo. Tanto é que teve um dia que eu resolvi fazer assim, velho, eu vou voltar com aquele lado no canal. Aí o que aconteceu? Minha conta bugou. Eu já, tava, eu já estava até combinando com o Jaguar para voltarmos. Ele ia voltar a jogar. Então para vocês verem que a Kedab inclusive ia voltar em peso porque. Eu comecei a pesquisar mais Apesar de ter um playlist de vários episódios aí no canal Só de AQW Se você notar bem Estamos jogando errado do início ao fim, cara Não pegue aquele exemplo Tem coisa certa? Tem Algumas missões em Arcadro, sabe? Arcadro, no caso Realmente tem, mas em relação à classe, em relação a enxertamento, isso realmente estava errado, né? Eu vou pesquisar um pouco mais. E eu estava com a ideia de trazer tutoriais e mais vídeos de classe, de espadas, sets. Enfim, eu, eu estava realmente me preparando para voltar em peso na pedra. Mas o que acontece é que minha conta bugou, de novo, bugou realmente de uma forma bem forte, cara, porque não é a primeira vez que isso acontece, isso está parecendo mais uma maldição do que um bug, velho. porque isso só acontece comigo, tá ligado, eu não estou sendo pessimista, é sério, eu fui pesquisar, 
para ver se tinha alguma pessoa que já aconteceu isso. E eu não achei ninguém. Simplesmente eu não achei ninguém. E nenhum erro que tinha acontecido na conta de outros players tinha acontecido esse bug específico para você comigo. Mas tá aí, e bugueiros. Vamos pro posso. Primeiramente, esse bug ocorreu com quatro contas que eu tinha. Duas é do level 30, mais ou menos. Uma outra foi do level 39. Né? Eu tava bem perto assim, do 40. Mas bugou, ajuda. Criei outra. Tentei botar uma fé maior aí. Voltei para o level 40. Bugou. Outra, level 50. Cheguei no level 50. Foi com essa conta que eu estava recomeçando. Eu iria voltar em empresa que estava no canal. Mas o que aconteceu? Bugou. Outra conta. E essa foi a última. A conta da série. Se lembra aquela conta que eu usava, né? Eu não estou usando mais porque ela bugou também. Né? Atualmente ela está em 64 porque não fazia sentido jogar com uma conta que estava bugada. E é isso aí. A conta da série bugou. Acho que vocês já entenderam o outro motivo pelo qual o AQW parou de aparecer no canal, né? Cara, além de a gente ter se enjoado um pouco de jogo, eu não estava conseguindo mais adquirir, adquirir experiência de classe. Não é experiência de nível, não. Experiência de level é tranquilo, eu pego normalmente. É, dinheiro eu pego normalmente mas o que que voa a experiência de classe ou seja eu tinha só algumas classes no rank 10 e chegava uma hora que quando eu iria por exemplo vou pegar um exemplo aqui essa conta leva 39 certo eu tentei até mudar um report aí para o Artics Entertainment, né? Eu fiz isso ontem, na verdade. Ontem vulgo hoje, porque eu fiz de manhã. Mas o que acontece? É, eu não recebi a resposta ainda. Eu tô querendo realmente saber o que é isso. Porque para acontecer em quatro contas diferentes, só com uma única pessoa, é de nós. Não sei. Quer dizer, é um jogo incrível. Um jogo muito bom. Mas eu não consigo jogar. Você tá entendendo? Um jogo tão bom com a que eu gosto muito. Eu não consigo jogar por causa desse bug, porque isso interfere muito no meu progresso. Ah, mas Tiger, o que bugou foi só a experiência de classe. O dia de level ainda funciona, tá tranquilo. Não, cara, não tá tranquilo. Porque do que adianta eu ser level 65 se eu tenho uma classe que é rank 1? Eu não consigo matar ninguém. Por exemplo, se eu for jogar. Imagina só, olha a desgraça. Eu tô com a necromancia. Vocês se lembram qual é a primeira skill da necromancia, né? Você usa. Seu poder é amplificado. Seu poder é amplificado. E o que acontece? Ele invoca né, aquela caveirinha, né? Padrão. Provavelmente acho que eu devo estar colocando a foto aí pra vocês. Mas ele invoca aquela caveira, ela fica mais forte. Só que em troca disso o seu personagem fica levando dano constante aí o tempo inteiro e só você, você só recupera aquilo com uma segunda habilidade dele, que é aquela que você usa e ele 
suga a vida do inimigo. E a vida do inimigo é para você. É, 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 é balanceado, né? Eu penso só, mas você fica do, levando o dano que você contigo. Imagine só um cara né, que não consegue ganhar experiência de classe em uma classe que justamente a primeira habilidade é de morte súbita praticamente, né? Podemos dizer assim. Eu iria morrer o tempo inteiro. Ah, a healer é de cura. Mas o que, que a healer faz se ficar sem mana? Vocês se lembram de quanto de mana precisa para poder curar, né? 30, cara. 30 de mana não é qualquer coisa não. Isso é 100, tá ligado? O máximo é 100. Isso aqui não é Royal Figure, não. O máximo é 100. 30 em 30 de cura, sua mana vai pro saco rapidamente. O mínimo necessário para uma classe ser utilizada de forma correta é rank 5. Porque no rank 5, pelo menos todas as habilidades da classe já estão desbloqueadas. E sem isso, né, você não consegue fazer nada no jogo. E né, não tem graça nenhuma ficar usando uma única classe de inteiro. Se eu quisesse usar uma única classe de PT, eu ia jogar outro jogo. Pera, War 2, Red of Eagles. Não estou, não estou dizendo que, que esses jogos são ruins. Né? Eu jogo todos eles. É muito bom. São muito bons, todos eles. Sempre falo bem deles. Mas o que eu gosto de aquele jogo realmente é isso. A grande variabilidade de coisas que tem para fazer. E você poder ser o que você quiser. Ah, eu tô cansado de ser healer, eu quero ser warrior, beleza, eu ser warrior. Eu tô cansado de warrior, eu quero uma classe diferente, beleza. Dark Blood Scoping King, né? É... Outra. Tô cansado dessa também. Ah, mas eu tenho aquela outra armadura. Que seria ninja. Ou a Chunin. Você não quer entender que o, o, a graça do jogo é essa? Você poder ser, ser quem você quiser no jogo. Você poder trocar de classe a hora que você quiser. Essa é a graça do jogo, cara. A queda é divertida por causa disso. É por essa variabilidade de coisas, essa grandiosa variabilidade de coisas que tem a queda, pelo qual eu amo esse jogo. Por isso, cara, simplesmente, obviamente, não é só por isso, isso é um dos cernes da situação aí, mas também é pela quantidade de coisa que tem no jogo, porque assim como não só de pão vive o homem, né, a Kedavra também só vive de armadura, cara. Tem também, quer dizer, de classe, né? No caso, tem armadura. Porque tem sets diferenciados. O que você quiser. Tem espadas diferenciadas. Roupas diferenciadas. É, capacetes diferenciados. Tem muita coisa. Pet diferenciado. A graça do jogo é essa. E tem uma grande, pode não parecer, mas tem uma grande área de exploração por ali. Tem muito caminho secreto no jogo, que eu nem sabia que existia, tá ligado? Eu fui descobrir só depois. Isso é muito legal, cara. Tem muita passagem secreta e tem muita coisinha que você não nota. Que você fala, caraca, velho, eu nunca percebi isso. Depois de tanto tempo jogando, sabe? Vamos dizer que você joga faz muitos anos, mas você descobre que tem uma coisinha ali que você passou várias vezes, mas você nunca notou aquilo. E aquilo tem justamente uma parte específica que vai te dar uma classe extremamente bolada para você usar e da forma que você quiser. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso, cara. 
O jogo é legal por causa disso. Porque ele é variado. Se eu não consigo aproveitar essa variabilidade que tem o jogo, qual a graça do jogo? Qual a graça de um jogo de carta sem as cartas? Qual a graça do jogo de carro sem as cartas? Me fala, cara. Qual a graça de um jogo de tiro sem arma? Tá entendendo? Isso é um das... É uma coisa que o APW tem. As classes na APW é praticamente 85% do jogo. Porque os outros 15% que tem é praticamente quests, armaduras, espadas, é, bosses, essas coisas. São legais também, né? E o próprio modo história dos 13 Lords do Caos. E era a intenção era terminar isso em vídeo. A história da Guilherme também é bem legal. Vários eventos acontecem. Então é por isso, cara. Na verdade, em geral, esse é o motivo pelo qual a PW tinha parado. Não é só porque a gente se enjoou. Enjoou do jogo. Não é só por isso. Se fosse só por isso, pode acreditar. A PW já teria voltado faz muito tempo atrás. Mas isso não aconteceu porque quando eu ia voltar, a conta bugou de novo. Hum. Mas eu estou... Né? Eu sempre, quando, quando buga a conta, eu sempre dou um tempo para voltar na PW. Vai que se alguma atualização aí que ajeite isso. Eu não achei ninguém, né? Mas vai que eu não tinha procurado direito, né? Bom, espero que não aconteça esse bug de novo. Eu voltei novamente pela quinta vez é recriar uma classe uma classe não um novo personagem e eu estou upando ele né ou upando o personagem e a ideia é essa daqui se esse personagem que eu estou jogando chegar ao level 55 sem bugar eu prometo que trago a pedaço de volta para o canal e com muitas novidades para acreditar que vai ter muita coisa nova se a é se der certo né? e também eu já reportei esse bug aí para para o artes entertainment né? como eu já havia dito aí para vocês vamos ver o que dá espero que eles respondam né? Porque não dá não, velho. Isso, esse erro, tá? Aconteceu já com o Jaguar. Mas ele falou que simplesmente depois de um tempo parou. Voltou ao normal. Vocês se lembram que antigamente eu jogava no notebook, né? Porque não tem muito PC. Aí eu achava que era erro do meu notebook. Não tem nada a ver, né? Mas parecia uma pumba, cara. Porque eu não sabia mais o que fazer. E bom, coloquei aqui no PC novo, né? PC aqui, depois no tempo. PC game, pá, acho que vai dar certo agora. Bom, não deu certo nada, né? É a mesma porcaria de sempre, duas vezes. Espero que não dê a terceira. Se não, complicado. Mas, se caso eu consegui resolver esse problema a pedal vai voltar no canal em peso mas se eu não conseguir cara infelizmente eu peço desculpas aí para a galera da pedal porque eu sei que o canal né a pedal foi o primórdio foi o primórdio do canal cara foi algo que deu início a isso aqui vocês verem né os vídeos 
começo né, do canal lá, os primeiros vídeos foi Point Blank e AQW. Foram os jogos que a gente mais jogou aqui. Tem uma playlist até que bem interessante aí. Mas é isso. Vamos ver, né? Espero que eles me deem uma resposta. De qualquer maneira, nem tudo está acabado, né? O que aconteceu, na verdade está acontecendo, um sonho meu aqui está na realidade, e foi ver que Dado passar para uma próxima etapa. Ele sair de só navegador, sabe? E para a aba Steam da vida. Uma plataforma totalmente um pouco mais aberta aí, né? para outros players porque tinha um amigo inclusive que é um motivo meu assim né mas sim ele falou que não jogava muito a QW porque ele não era muito chegado no gráfico 2D sabe então vamos ver né é por isso que eu tô falando isso vai que algumas pessoas também que não jogaram a QW por causa disso Jogos, já que de acordo com o Artics Entertainment, esse ano ainda, não tem uma data específica, mas esse ano está na Steam. Não sei se você, se você colocar dentro de quase todo na Steam, você vai achar porque eu não achei, mas eu fui, se você for no site oficial e no site oficial tem um link que vai direto para a Steam, aí você. Olha, eu vou deixar na descrição, tá? Eu deixo na descrição. Mas é... esse ano talvez saia o AQW 3D. Certo? Então se não funcionar esse o AQW padrão, né? O 2D normal, infelizmente eu não vou poder ficar forçando isso a não ser que eu realmente descubra o cerne desse problema eu volto e aviso para vocês e claro vai ser um dia bem feliz mas se infelizmente até lá se não der certo vai ser a queda do 3D e é isso aí mas ele faz o que dá né vamos ver se, dá, se vai dar certo eu não não estou me derrotando aqui, certo? Não estou dando de pessimista. Estou tentando ser o mais otimista possível. Para que, né? Espero que dê certo. Espero que não bugue mais. E, né? Vamos ver, né? Acho que o vídeo eu falei demais. Eu fico um pouco grande. Provavelmente deve ter ficado com um pouco esforço também. Porque eu não quero descartar muitas informações aqui. Então, no mais pessoal, é isso, é basicamente por isso que a queda deu uma parada, não foi só, para vocês terem uma ideia né, e não foi só pelo motivo de a gente ter se enjoado, mas foi porque com minha conta bugada eu não consigo fazer praticamente nada no jogo, e fica muito chato, ficar preso no rank 5 eternamente é horrível. E consegui uma nova armadura e não consegui jogar com ela porque eu sempre fiquei eternamente preso no Rank 1. Não tem graça nenhuma. Bom, se você souber alguma coisa, comente aí. Mas um grande abraço a todos e... Falou.